et j'ai auprès de moi Deli Kaplan, William Claude Hugo et, et Brian Wallis pour The Wild Death Collection. Je voulais vous... Donc on, on, va, on va parler de, de, différents, de différents sujets, notamment euh, son rapport avec l'histoire euh, de la photographie, quelle, euh, quelle influence les collectionneurs peuvent avoir sur euh, les, les collections, quelle, sur la photographie à travers les collections, euh, quelle est l'importance de, de leur regard, comment leur regard peut-il influencer une approche différente de l'histoire de, de la photographie, une autre perception de la photographie. Quel est le rapport aussi entre les collections privées et les collections publiques Quel est aussi l'avenir des, des collections Et plus précisément la place de la collection privée au XXIe siècle par rapport aux institutions publiques qui ont manifestement difficile à suivre le cours. Alors je pourrais vous demander les personnes qui sont à droite de parler moins fort, ça nous gêne considérablement. Merci. Alors, je voulais vous demander à, à chacun, en commençant par vous, Dani, euh, quel est, comment est née votre collection to start by thanking everyone at the festival for having my collection and me and this panel. It's been an incredible experience to be part of an international community and to address some of the questions that are central to where photography is going in the 21st century. Uh, for me, as some of you may know, I have a day job at an auction house where I put together sales of photographs and photo books. And uh, when I started at this position in the 1990s, uh, my background was as a curator and a scholar. So of course, I did not own a single picture. I wrote books about Lewis Hine. Never occurred to me to buy a Lewis Hine photograph. But when you're surrounded by passionate collectors who want to share their ideas, their images, their objects, it's a fantastic situation. And so working at an auction house and working with collectors, I guess you could call it an occupational hazard. And I began to look at material that was outside the parameters of what was sold at auction, what appeared in the museums and galleries, because I wanted to do something special. I wanted to find something unique. And um, it, it really started very instinctually, because I think that we're all focused on a particular type of image, a particular type of object. And what I began to gravitate towards were the everyday, the quotidien, the idea that the image and the object converge, intersect um, in very special ways. Uh, these objects made me laugh, they made me think, and um, they made me want to have them. And so in the course of 20 years of going to antique shops, to trade fairs, to all types of brocante, uh, I have collected 1,200 objects, about 500 of which are on display at the Bureau de Lys. Um, I think that There are opportunities, photography is such a young field, to look at the material, to look at the intersection of photography with other disciplines, whether it's uh, decorative art, literature, cinema, all kinds of interfaces, and to 
find new ways to articulate the role of photography in our culture in which images are so ubiquitous. Merci. Et vous, euh, William Hunt, l'origine de, de cette collection particulière par rapport à l'ensemble de, de ce que vous avez collectionné, euh, cette série sur les foules et les groupes, comment a-t-elle commencé I don't have a, I don't have a good answer. I, I tell people that it was the voices. I heard the voices. The voices said, go buy them, and they will multiply. It was a very Christian thing that I did. And if it's not the voices, it's the bird on my shoulder. He said, go buy the group. I, I mean to be disingenuous, and I don't mean at the same time. I, 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 I had one, and then I had got another one, and that's how you collect. It's like being a, a drunk. Oui, mais il y, y, y a un début quand même. Euh, vous êtes collectionneur, vous êtes écrivain. Euh, vous avez une autre collection qui a déjà été montrée ici. Pourquoi, à un moment donné, vous vous êtes dit ces, ces grands formats, ces panoramiques, ça m'intéresse, il y a quelque chose It's very hard to describe analytically because it, it, it happens in this inchoate way. That's a good one, inchoate, thank you. The translator is usually going like, inchoate, inchoate. Um, it's kind of, it's spiritual, it's just weird. It, you go there, you've got a picture, and then you go get another one, and you're like, oh, I like those big ones. And, Literally, this collection of photographs was spawning itself under the bed. I had no idea that there were a hundred photographs under my bed. And then I took them out from under the bed, and then there were 200. And that's what a collector does. It has a lovely uh, lack of, it has a lovely madness to it, a foolishness to it. That's why I titled the show Fool. Am I being a total bitch? I'm sorry. It's okay. Je vous crois à moitié, mais bon, on va faire, on va faire comme si. Bon, alors Claude Bourgeois, vous êtes, vous vous êtes, vous n'êtes pas marchand. Vous êtes, est-ce que vous êtes collectionneur? Je ne, je ne sais pas. Vous êtes historien de la de la Chine contemporaine, vous avez écrit plusieurs livres sur, euh, sur Mao, de ses producteurs. Euh, même question, euh, comment est née cette euh, collection particulière de panorama Il est un extraordinaire entremetteur, nous le connaissons bien, mais je vais répondre à votre question, parce que nous, sommes, nous avons été, nous avons formé un tandem à Bologne, grâce à, à, à François Hébert, toujours le même, à, à, dans une, une exposition qui s'appelait Photo Industria sur le thème de l'industrie et, et nous étions voisins il avec ses, euh, ses pièces magnifiques que, que vous verrez à l'archevêché et, et moi-même avec, avec une collection non pas de panorama cette fois mais de, de photos donc sur l'industrie et la propagande en Chine alors euh, vous avez dit à juste titre que je, 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 je suis collectionneur maintenant mais je n'étais pas collectionneur avant de, avant de vivre en Chine ou de d'y aller souvent, puis après d'y vivre, parce que j'y ai, ai vécu longuement. Et, et j'insiste beaucoup sur cet aspect, sur les deux aspects, l'histoire et Chine, euh, parce que la, la Chine, euh, quand vous êtes, euh, si, vous, euh, si vous habitez Pékin, Shanghai, surtout, donc d'autres villes aussi, euh, est, à l'époque où j'y ai vécu, où j'y ai travaillé, c'est-à-dire à partir des années 70, 80, 90, euh, mais surtout les années 80, 90, c'était au marché aux puces, et dans d'autres lieux, mais surtout dans les marchés aux puces, euh, il y avait une profusion mais inimaginable d'objets, et en ce sens-là, euh, je rejoins la collection euh, euh, évoquée au, au début, euh, qui, est, qui est donc dans le même lieu que, que, que la mienne d'ailleurs, et, et pas de cette de ville, il était à l'archevêché, parce que 
sur les trottoirs, donc vous trouviez euh, surtout, surtout, euh, euh, et ça j'étais terriblement concerné par ça, des images qui renvoyaient au culte de la personnalité de, de Mao, euh, et pas, pas seulement des photos, c'est-à-dire que les photos, les photos euh, formaient la, la base, c'était la matrice, pas tellement de photos d'ailleurs, quand on les comptabilise toutes, euh, pour mettre la matrice, à partir de la, desquelles on fabriquait des objets, plus ou moins kitsch, c'est en ce sens-là qu'il y a une relation entre, entre les deux, et, euh, et donc moi j'ai commencé à acheter ça, et, un peu, je, je rejoins Bill à, à ce point. On, on fait ça comme ça, au oui. feeling, à l'intuition, au début on achète 20, 30 médailles, après ça devient 100, après c'est 1000, après c'est 2000, après on sait plus les, 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 les mettre, et puis après... Bon, je tombe sur un autre photographie de propagande un jour de 150 photos, je les achète d'un seul coup, et puis, euh, etc. Mais, mais, mais quand même, j'ajoute, euh, pour, être, pour être moins, euh, moins pervers que mon ami ici présent, que, euh, que très très vite, euh, en tant qu'historien, j'ai essayé de comprendre le, le sens, puisqu'on était dans la propagande, hein, c'était le début des barrières auquel j'ai participé, avec Piraski, on, on était dans la propagande, et donc j'ai essayé de comprendre... Euh, ce que signifiaient ces images, ce que signifiaient ces icônes, euh, qui en étaient les, qui en étaient aussi les, euh, bien sûr les, les grands fabricants de, de tout ça, c'était Mao lui-même et sa femme Jiang Qing, hein, vraiment, euh, je ne mens pas en disant ça, mais ceux qui avaient fabriqué, qui avaient pris des photos, qui, qui avaient colorisé ces photos, euh, puisque les photos étaient noir et blanc et après passées à la couleur, ou les, les artistes, les artisans qui les fabriquaient euh, dans une ville euh, du Jiangxi qui s'appelle Ting de Gen, et où j'ai été, et où j'ai continué à accumuler ces donc, au début, pour revenir à l'expo qui est ici, euh, au début, j'ai été dans le... Dans le j'ai acheté, pas, pas n'importe quoi, mais j'ai acheté énormément de photos, d'affiches, de porcelaine, des, des, des thermos, de, des objets totalement... Euh, qu'on n'imaginait même pas sur quoi et sur quel support on balançait ces images. Et, et puis après, ben, c'est devenu une collection à partir du moment où je, ça, ça s'est organisé s'est organisé, où il a fallu mettre des, des, des légendes, où il a fallu les publier. Il a fallu, si c'était possible, en trouver les auteurs. Souvent, ce sont des anonymes, hein, pour des raisons que je pourrais expliquer après. Euh, voilà. Et, et puis, alors, le, 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 dernier, le dernier pas, c'est euh, donc, le, en l'occurrence, ce livre qui s'appelle Le Mao, et où il y a des centaines et centaines d'images, mais pas seulement de ma collection. Je suis à la fois collectionneur et je suis celui, je suis celui qui est le go-between avec les autres grands collectionneurs chinois. Moi, je ne me considère pas du tout comme un grand collectionneur. J'ai euh, 7, 8, 10 000, je n'ai pas compté, hein, peut-être plus de pièces qui sont, euh, qui sont rangées chez moi, mais euh, j'ai rencontré des collectionneurs chinois qui avaient des millions, je dis bien des millions de pièces. Et, euh, il y a un musée, près de, un musée de près de Chengdu, euh, au Sichuan, euh, c'est sept musées, sept musées, mais vrais musées, où il y a euh, donc des centaines de milliers de pièces par thème qui sont présentées, euh, des photos bien sûr, mais pas seulement, des objets de, de la vie quotidienne, etc. etc. Donc, donc euh, tout ça pour dire, et donc le, le dernier dernier pas, c'est celui qu'on qu a franchi avec euh, les dernières, euh, grâce à François Hébert sur le thème de l'industrie, puis ici euh, à, à Arles avec... Euh, alors là, j'ai choisi, euh, j'ai fait comme, euh, comme Bill, j'ai regardé son, son, mon livre dans, mon, dans un placard, et j'ai découvert que j'avais 80 panoramas, et voilà, je les ai présentés, légendés, et ils sont dans, assez bien présentés d'ailleurs dans le catalogue, voilà. D'accord, merci. Alors vous, Brian euh, Wallis, vous êtes le conservateur de la, de la Walter Collection, et responsable de... Euh, responsable de quoi est exactement et sûrement de l'accrochage qui est ici, de la sélection des œuvres qui est ici. Et je voulais vous demander très brièvement quel était l'historique de cette importante collection. Right. Um, well, like now, I have a day job, which is chief curator at the International Center of Photography. Um, and uh, I helped Arthur Walter, who I've known for 15 years uh, as a collector, to organize uh, this special exhibition from his collection. Um, the collection is much larger than what is seen here, but this is really the core of his collection and I think really represents his genesis as a collector. So in relation to this panel, uh, that's quite interesting. Uh, he began 
um, looking at German culture as a German living in New York City and was very interested in the work of uh, Bernd and Hilla Becker. Uh, he studied with them, he studied photography, he studied architectural photography, and he collected their work extensively. Uh, and he became interested in the work that they were interested in, uh, which was Karl Blostelt and Auguste Sander, earlier German photographers. And this method of looking at the world, which is through categorization, uh, or classification of objects, people, things in the world. And that really became the basis of this slice through the Walter collection. Um, and, uh, and what is extraordinary about Arthur Walter's collection, I think, is um, that he doesn't just um, cherry pick um, the photo auctions, he does research, he understands the work, he meets with the photographers, he often follows uh, the work of photographers for many years uh, and acquires uh, consecutive bodies of work. Um, and then he's very committed to making that work available to the public. He's created a museum to show his, a private museum to show his work his collection to the public in Ulm, Germany. Um, he does exhibitions. He has a project space in Chelsea in New York City. Um, and he's very involved in publishing his collection. Uh, he's produced, I believe, uh, 12 or 14 um, books from his collection uh, and is working on some additional ones right now. Uh, so it's very much about uh, research, presentation, and publication uh, to share these works with the widest possible audience. And just in general, I would say that um, uh, Arthur Walter is a different type of collector from the, um, the ones gathered here. But I would say from a museum perspective that it's really collectors who are the pioneers of our field, especially such a young field as photography and the history of photography. It's really the collectors who are out there on the leading edge, doing the research, becoming expert in lesser known areas, and really with their own investments, large and small, gathering together the works that redefine this field. D'accord, merci. Je voudrais revenir euh, une question pour Claude Hudlow et William Hunt euh, en même temps. Claude Hudlow, vous insistez d'abord sur la notion de panorama dans, dans vos images. Et vous, William Hunt, vous insistez sur la notion de foule et de groupe. Alors que formellement, ce sont exactement le même type d'image. Et, et je voulais vous demander, chacun... Quelle est justement votre perception, vous, Claude Hudlot, parce que vous êtes historien, que vous le reliez à votre travail sur l'histoire de la Chine Et vous, William, pourquoi êtes-vous intéressé par ces, ces foules qui sont typiquement américaines, mais les foules, on les retrouve en Chine également euh, En ce qui me concerne, euh, j'appelle ça panorama parce que, euh, parce que le panorama est un genre... Euh, on m'a d'ailleurs ici présenté quand je dirigeais les, les rencontres euh, avec la, 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 la superbe collection Bonne Maison. Euh, ces panoramas, en ce qui me concerne, euh, grand bon en avant, etc., euh, qui ont été dévastateurs. Et, et donc, euh, suivant les époques, euh, les personnages euh, sont présentés de, de façon différente. Il y a ça, il y a donc cet élément-là. Il y a un autre élément aussi euh, qui veut que... Euh, euh, Suivant les contextes aussi, les, les photos se, sont, 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 euh, sont prises différemment. Elles sont prises, il suffit d'aller voir euh, donc, euh, dans l'ancien cri agricole, elles euh, sont prises dans des, euh, en extérieur, en intérieur, euh, et puis il y a tout le côté formel aussi le, que j'explique, hein, qui est assez complexe, de la prise de vue, etc. Euh, bref, tout ça m'a... Euh, 
m'a attiré vraiment, et, et là, là-dessus, je me suis attiré pour, euh, là, systématiquement, euh, chercher euh, à négocier parfois très longuement euh, ces panoramas euh, qu'on commence à s'arracher parce, parce que le culte de Mao euh, perdure d'une certaine manière, et, euh, et voilà. Et donc, euh, ce que je veux dire simplement, euh, euh, que j'ai expliqué dans un texte, je ne suis, euh, suis, oui, suis pas sûr qu'on l'ait gardé dans le, la présentation, donc je vous, je vous, je vous livre euh, mon, mon intuition, c'est que... Euh, par rapport au panorama chinois, je pense que ce panorama est né à partir de, de l'influence des autres panoramas, hein, des, des occidentaux, hein, les occidentaux qui ont photographié sous forme de panorama la baie de Hong Kong ou le, le port de Shanghai très très tôt. Moi je m'intéresse simplement, je ne fais que, je, je ne collectionne que, de, pas seulement dans les panoramas, hein, dans toutes les photos que je connais, j'ai des milliers de photos, et ces photos portent, ce, ce ne sont que des portraits, ce que j'appelle voilà, la famille Chine, hein, ce que j'appelle la, la famille Chine. Alors, euh, eh bien, je pense que l'origine du panorama c'est ça, euh, mais c'est aussi probablement euh, les tankas bouddhistes, hein, qui représentaient donc euh, des, des personnages et des donateurs, etc. Et surtout, je pense, ce qu'on appelle, nous, ce qu'on appelle en Chine, les arbres généalogiques, hein, qui représentaient des familles entières, des générations. J un, j un, je montrerai demain matin au, au, au théâtre, je montrerai une, une image d'un de, de ces arbres généalogiques qui remonte. Alors, en hauteur, comme ça, à la verticale, vous avez 26 générations qui sont représentées. Ce ne sont pas des photos, hein, ce sont des peintures. Euh, mais ça a continué, ça a perduré avec des. des la, la, on reprenait des photos on appliquait à ce système de généalogie. Je pense que, et ça c'est euh, un élément que j'ai compris assez tardivement et que j'essaie d'intégrer à, à ma réflexion. Mais voilà, voilà grosso modo, euh, le, le sens pour moi du panorama tel que je, je le comprends. D'accord. Et vous, alors William, euh, vous parlez moins de panorama que de, que de groupe, euh, que de foule. I'm, I'm attracted to a number of things. I'm attracted to the composition. The detail isn't so terribly important to me unless they're holding watermelons. Then I like it. <laughs> They behave like abstract paintings for me. I just don't see that well. So I'm not looking at their faces. I'm looking at the shapes and the, the way the grays change. And so the The difference between the panorama and the group photograph is not so dramatic for me. It's just a different way of harnessing these people in a rectangle. Um, so my attraction is to the, the unlikeliness of the event of having 20,000 people on a field being photographed, making a shape that's unusual. There's a, a surreal quality to the material, and that's what attracts me. D'accord. Mais ça, ça dit beaucoup aussi de la société américaine, avec tous les, tous les <rire> groupes que nous, que nous voyons là, des, des, ou des entreprises, ou des travailleurs. Il y a aussi un rapport important à, à l'histoire, surtout maintenant avec le recul du temps. Well, I think I'm a I think that I'm attracted to that very much, that I like this idea of this American dynamic quality. I'm, I was actually surprised for myself to discover how few military pictures I had, because overwhelmingly you find military panoramics, group photographs, but they're not so interesting to look at after you've seen 12 of them. But the other pictures, which really are this Ameri this, this, they capture this American social history in a wonderful way. And part of the irony of it is that in some respects, even though these are document, documents, documentations, the histories are lost to us because we don't know who the people are. We don't know what they're doing. We don't know who made the photograph because the research is, is just not there yet. And all of that's really kind of delicious for me. Oui, donc vous, vous voulez dire en fait que le, que le groupe prime sur l'individu dans ce type de photographie. <laughs> someone, someone, asked, someone asked me the other day if I was lonely. 
And I thought, no. But that's what their interpretation of my collection was, that this was the manifestation of my loneliness. Did that answer it? <laughs> okay, good. That's good. We're on the same. Bon, on est d'accord. Bon, on va passer à autre chose. <rire> Dali Capel, vous, quand, quand vous parlez de, de votre collection, vous avez dit à un moment donné, euh, vous parlez d'une histoire euh, alternative de la photographie. Ça, on est, on est bien d'accord, on, on le remarque très vite en, en parcourant les salles de votre exposition. Mais surtout, vous, vous faites remonter ces, ces objets à, au début de l'histoire de la photographie, aux, aux images de Daguerre que des gens collectionnaient et collaient, plaquaient sur des, des objets. Vous pourriez en, en dire un peu plus à ce propos Pour moi, quand je regarde le daguerreotype, I see the beginning of Pop Photographica. Here is an object that's unique, that you hold in your hand, that depending upon the angle of light and vision, um, transitions, negative, positive. It's a very intimate relationship. It's an experiential relationship. And in many instances, daguerreotypes are uncredited. We don't know who made them. We just know they're really remarkable, amazing images. And so the notion that there are um, studio photographers who approach the medium as an aesthetic medium is fantastic. But for me, I think that um, the vernacular approach to photography is a very rich and dynamic approach where we're looking at material. In fact, we could call it material culture, but for me, there are all these interdisciplinary associations. And frankly, sometimes it seems as if photography is very isolated as a discipline and as a medium. And that was fine 40 years ago when there was tremendous focus on making it, making other people aware of how marvelous it is. But today, with the digital age and just an understanding about images, I think there's more openness about looking at another history, looking at another narrative, and how it manifests in these three-dimensional decorative and functional objects that truly come alive and speak to our experience of the image, our experience of pictures, and not in necessarily a rarefied way. D'accord. Je reviens à la, à la Walter Collection. Je voulais vous demander si la, la présentation que vous, que vous faites ici, la sélection qui se, qui se trouve ici à Arles, est une véritable synthèse de, de la collection, en, en commençant par, par Sander, par Lebecker, euh, par Cogiré, en passant après aux au, au typologies, avec euh, les ensembles importants dont vous avez parlé, d'Avden, aussi. Et puis après le dernier, le dernier chapitre sur la, sur la sérialité où euh, on trouve également des, des photographes japonais, des photographes africains. Est-ce est -ce que cette présentation peut être considérée comme la, la synthèse quelque part de la collection Well, the, uh, the selection from the Walter collection, which is shown here, is really just a portion of the collection, but it does touch on um, many of the highlights. The collection has a tremendous focus on, on um, African photography since about 1950. Um, uh, there are tremendous holdings in Chinese and Japanese photography, uh, as well as European and North American. However, um, 
I think that this focus on typologies and the ways that uh, artists and photographers have organized their visual information is a central theme in the collection and, and I would argue uh, a central theme in photography itself. I think it's clearly reflected in the group photography, the panoramic photography, uh, even some of the vernacular photography in Dale's collection. Um, photographers and the users of photography, the audience and the purchasers of photography have always been concerned how to organize this vast amount of visual information. Um, the photo book is another manifestation of that, and of course today, um, Instagram, Flickr, Tumblr, these are ways of organizing our visual information, and the photo album itself is another method. Uh, it just so happens in the Walter collection, many of the items uh, that we're showing are by very well-known photographers, fine art photographers, um, who utilize these methodologies, often over long periods of time, uh, to basically create archives of visual information. And that's an important alternative history of photography. I, uh, <laughs> can I say something? So, I Jump thought, in, um, One of the things that you indicated in the beginning questions that I think is really central is that the history of photography is told by collectors. That the received information by the collectors, the archiving of photographs, is then institutionalized. Those, those institutions have acquired these collections and then the scholars come in and make some sense of it, or the aesthetes come in and deem what's important in the contemporary vein. But the history of photography has been told by the collectors. Okay, you're right. You can jump that back. But I think <laughs> what's... What, the, the, the big shift in the past 10 or 15 years that Dale was pointing to is that instead of just looking at the professional fine art photographers, we've begun to assemble a greater understanding of the vernacular uses of photography. So what might be called a people's history of photography from the, from the ground up. And so the, the, um, the everyday uses of photography, domestic photography or commercial photography, or photography on buttons or photographies of your local club or society, um, these are all uh, aspects of photography that haven't been seriously looked at previously. Mais vous, vous, vous n'avez pas ce type d'objet ou de photo vernaculaire dans votre collection, dans la Walter collection. So, um, again, uh, I, I uh, am a curator at the International Center of Photography, and uh, we also collect, and we have a fantastic collection of vernacular oui. photography as well as, uh, you know, world-class collection of fine art photography and photojournalism. The Walter collection also has extraordinary vernacular photography, postcards, personal photographs, uh, from a major collection of African photography from the 19th century to the present. Um, so um, collectors, museums, publishers, I think everyone's beginning to understand that there's a huge part of the iceberg below the surface that we haven't really investigated. And so, you know, people are beginning to gather the images, but as Bill says, you know, the research is yet to follow. There's much, much more that we can learn about photography. Um, the history of photography, the, the geographical spread of photography, uh, one thing that's great about the Walter collection is that he started collecting European photography, but he collected in depth in Africa and China and Japan, places where collectors were not actively collecting um, before that point. D'accord. Uh, 
panorama, justement. Et je me demandais pourquoi, euh, à un moment donné, on avait commencé à utiliser le, le panorama en photographie. C'était pour des raisons techniques, euh, d'une part, qui étaient rendues possibles. Et de, de l'autre, est-ce qu'on peut dire que le panorama en photographie a une dimension narrative dans, dans le sens d'un héritage de ces grandes peintures euh, du 19e siècle qui ont anticipé euh, le cinéma et on construisait ces bâtiments, ces rotondes appelés euh, panorama pour permettre aux gens d'apprécier euh, une, euh, une histoire peinte. Et y a-t-il un rapport entre les deux enfin, Je ne sais pas. Ce que, ce, que, ce, que je, ce que je crois, ce que je crois, ce que je disais tout à l'heure sur mon intuition, c'est qu'en Chine, en tout cas, le la, la, la descendance, l'ascendance la, la, et l'ancêtre euh, du panorama, ce sont à la fois ces, euh, ces peintures bouddhistes et surtout ces arbres des généalogiques. En, en, euh, ensuite, le, euh, moi je pense que l'essentiel le, enfin, du panorama, en tout cas ce que je présente là, euh, ça, ça a une fonction euh, euh, quasiment sacrée, hein, en, en ce sens que on, 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 on témoigne de... Euh, d'un empire, un empire qui se, qui, se dé, qui se fait et qui se défait, mais c'est le, le moment, euh, je parlais de, 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 des époques, hein, 1er mai, 1er, euh, 1er octobre, donc on sacralise ces, ces moments-là, on, on, si, on, on, on donne encore plus de relief, de, comme on dit en, en chinois, c'est un élément fondateur, de, je pense, du panorama et de la photographie officielle en Chine, c'est la notion de la face. Euh, je suppose que tout le monde sait, nous aussi, on on, a, on utilise ce terme-là, mais, mais c'est beaucoup, beaucoup plus fort en, en Asie, et particulièrement en Chine ou au Japon. Euh, tout est face, en Japon. tout est vraiment face, tout est, euh, et, et, et la photographie permet de, de montrer, de donner de la face, de donner de la face à ceux qui sont euh, pris sur la photo. Et hier, euh, en faisant la, une des visites que je faisais de, de l'expo, on, on posait la question, euh, euh, mais que, quelle était, ou, 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 euh, quelle était cette cette production, elle était, elle était purement, euh, j'ai cru comprendre hein, que ces photos, elles n'étaient pas divulguées euh, publiquement, mais elles étaient distribuées à ceux qui étaient présents sur les photos, et tout à l'heure Bill parlait de, de milliers de photos, que, de milliers de personnages qui étaient sur, sur euh, enfin, euh, personnages qui étaient sur euh, certaines de ces images, euh, moi sur une des, une des photos, je, je comptais disais qu'il y avait 4400 personnes, ces 4400 personnes euh, étaient honorées d'être là, et donc euh, c'était aussi un classement. C'était un classement. Tout en restant anonyme. Oui. Totalement. Absolument. Alors, attendez, euh, le, oui. celui qui est anonyme, c'est le photographe, enfin, oui. a priori. En général, d'ailleurs, on sait que euh, c'était des, des membres de, de l'agence officielle Sinroi, là je parle du régime communiste. En même, les, ceux qui étaient présents sur la photo, oui, ils étaient anonymes, sauf pour eux-mêmes, oui. sauf pour la classe politique. Et, et là, ça nous rend bon. C'est pour ça que mon, mon expo s'appelle euh, Panorama euh, Miroir de la bureaucratie céleste. Alors, euh, j'explique un petit peu, euh, bureaucratie céleste, c'est comme ça qu'on appelait euh, l'Empire du Milieu à, avant, euh, avant la République. Hein. Euh, mais, mais ça fonctionne parfaitement bien, euh, aussi bien d'ailleurs pour l'ère Jamaï que pour l'ère euh, maoïste. Hein. Et euh, euh, c'est un terme qui est utilisé par un grand sinologue qui s'appelait Étienne Balache et euh, français, donc, qui, a, qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, « La bureaucratie céleste ». Et euh, donc, le panorama, il fixe, il, fixe, il fixe tout ça, il fixe ce moment, et euh, c'est d'autant plus intéressant pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que, que parfois deux mois après, euh, tout est bouleversé, et donc la, 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 la photo suivante vous montre d'autres personnages, et, euh, et puis il y a ceux qui, qui n'apparaissent plus, alors là on n'est pas du tout dans l'anonymat. Et on décrypte ça, et pourquoi à côté de Mao il y a un tel, et pourquoi, là vous verrez, si vous regardez bien dans le détail l'expo, vous verrez qu'il y a une, une image où il y a deux visages qui, qui disparaissent complètement, qui sont les deux personnages qui sont, en, euh, Mao est entre les deux personnages. Et bien le premier, je vous le dis si vous y allez, vous verrez, c'est le président de la République, Liu Shaoqi, qui disparaît, et l'autre c'est Tang Xiaoping, parce que Tang Xiaoping a été, euh, a été vilipendé, si je puis dire, euh, par, euh, au moment de la révolution culturelle. Donc en, en ce sens-là, c'est... Euh, c'est très riche d'informations. Absolument. D'accord. Euh, vous, euh, Madame Capin, vous parliez aussi dans, dans un de vos textes que les, que les objets que, que vous avez que vous collectionnez montrent, vous dites, montrent comment les sensibilités populaires ont nourri la praxis artistique. 
plutôt que l'inverse. Vous pourriez en dire un peu plus de, de, de ce mouvement, en, en quoi la pratique artistique a vraiment été euh, influencée par ces objectifs My sense... My sense about how the currents of amateur and vernacular sensibilities versus fine art sensibilities um, changed as a result of working with this material and collecting this material because, I don't know, like everybody else, I thought fine art practices trickle down and influence the way we live. But in fact, um, many smarter people before me, uh, such as Maholi, began to write in the 20s and 30s about this new modernist vocabulary. And what was he referring to? He was referring to the snapshot that was becoming more and more popular as a result of the Kodak camera and the mistakes associated with photography, the double exposures, the skewed angles, the light leaks, all of these um, special types of ways that photographs were materializing and identifying this in a way that codified modernism. And so if we look at an artist like Warhol, if we look at an artist like Rauschenberg, If we look at figures who are esteemed, recognized artists in the international culture, we see that they have borrowed and appropriated and been very sensitive to um, these currents of a very popular idiom, whether it's family images, news photos. And so for me, this becomes very rich that the creative impulses by anonymous, unknown practitioners, including artisans, including hobbyists, including people who really make things and are identified with these things. And, um, and in the 19th century, to just maybe put another face on the face, were photographed, if they were lucky, once in their lifetime. And so the notion of being represented is a very sacred and special type of experience that for us is lost. But if you are living with an object, if you're wearing a piece of jewelry, if you affix that family photo to something that is part of your daily existence, it changes everything. Mais il n'y a pas que, des, pas que des artistes anonymes. Il y a, je crois, vous, vous parlez de quelqu'un qui était actif en 1940, 1960, qui a fait ses lampes de western, les, les six lampes de western. Et ça, c'était un, un, un artisan qui, qui, qui était. Euh, vous, vous avez fait des recherches sur, sur ce personnage I, um, to Bill's point about being a collector and having this experience of kind of working in the dark, welcome <laughs> to the Bureau de Lise. Um, it, uh, it's a very interesting experience to have your instincts, your gut, dictate where you go when, you know, you're a New York intellectual and you have to be in control of everything. And um, what I discovered very inadvertently was I was at an antique fair in Texas. I saw one of these lamps with the cowboy images on them. And the dealer, it turned out, had bought the entire inventory of this photographer and began to tell me, and he wasn't a photo dealer, he was a jeweler who had a very popular jewelry shop, high end, and he fell in love with this material. It just spoke to him in relation to his childhood, in relation to growing up in Texas. And so he began to tell me the story 
of this photographer, whose name was R.D. Smithers, and how in the early years of television, when television consoles were pieces of furniture that occupied a lot of space in one's home, he decided to create these special artifacts and literally, you know, was the photographer, was the salesman who would go from house to house in uh, the Big Bend area and people could order pictures. He would bring the pictures, they would be hand colored by women who had migrated to Texas from Mexico. And um, so you could pick your pictures, you could pick the armature. And so Martin Stringer told me this remarkable story because I had already purchased some of them and didn't know anything. And so when we collect and meet other aficionados, I think it is extraordinary how information is exchanged and something that one thought was anonymous, unknown, suddenly has a personality. Oh, merci, belle histoire. Oui, William, euh, dans, votre, euh, dans, dans votre collection, euh, ce sont essentiellement des, des groupes constitués, des, des professions, ou des, notamment les, les, militants, les militaires dont on a parlé un petit peu avec les, avec les figures qu'ils qu dessinaient au sol en, en se plaçant de façon à dessiner euh, une armoirie ou autre chose. Et puis vous avez une salle où là, euh, les groupes ne sont plus constitués. Ce sont des parades, ce sont des fêtes, ce sont des mouvements de grève, ce sont des, des réveillons, des, des fanfares, des, des gens qui sont dans des stades de, de, de baseball ou, ou d'autres. Euh, je voulais vous demander, vous faites une, une différence dans, dans, dans l'achat de, de ces images ou bien non, c'est le, le groupe qui compte avant tout et après vous faites votre sélection quand, euh, quand vous les présentez comme c'est fait ici, comme c'est fait ici à Arles. Well, thank you. Uh, thank you very much. Uh, the group is a wonderful That's what activates me, the mass. Oui, mais vous, vous, les avez, vous les séparez quand même, vous faites des, des classifications dans, dans, oh, that's dans just, votre... But that's to make, that's for the theater of the exhibition. So that, this is very important to me, that I want you to come into my rooms and I want to grab you and give you a journey is very, very important to me because I love photography. Photography has given me so much opportunity, so much excitement. I feel absolutely compelled to provide people with a special, unique experience. And I want you to, I want to take your hand and walk you into this room. And part of that is to not confuse you I want you to go like, oh, this makes a kind of sense. Oh, this makes a kind of sense. It doesn't make any sense at all. But you're going, oh, yeah, yeah, look at this. All these kids went to camp. Oh, that makes sense. So that at the end, you go like, wow, that was strange. Oui, non, c'est pas bizarre, c'est absolument pas plus bizarre que les hommes du XXe siècle d'Auguste Sander. C'est exactement la même chose, sauf que chez Sander, ils sont isolés, et chez vous, ce sont des groupes. Sinon, c'est strictement la même chose, c'est la même approche, je pense. On peut tenir un discours identique sur les deux façons de photographier. Ah, ok. <rire> That's absolutely right, and uh, uh, part of the interest of 
collectors and artists is making those kinds of choices, whether they're intuitive and passionate or, or whether they're intellectual and rational and thought out over a long period of time. Uh, those choices about uh, what to photograph and how to create these categories and subcategories and where you, as a collector, stop collecting. No, I don't want that one, but I'm really passionate about that one. Uh, that's part of the self-expression and the intellectual journey in forming any collection or pursuing any artistic project. We. Je reviens à la, à la, à la, à la Walter Collection la, par, par rapport aux, aux trois autres euh, intervenants qui sont ici. Euh, Monsieur Walter travaille avec des artistes contemporains. Quel est son but Qu'est-ce qu'on qu 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 veut faire quand on, quand on travaille avec des artistes contemporains Vous avez dit tout à l'heure, euh, il les rencontrait, il discutait avec eux. Euh, comment ce, 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 ce dialogue nourrit la collection, par exemple well, um, I think that he, uh is interested in following the ideas of artists that he is interested in. Um, and that means talking with them, joining the discourse, understanding their, uh, uh, their intellectual journey, their argument uh, through their work, uh, and providing a sort of platform for that. One of the things that's interesting about the exhibition here, I think, is that he shows large bodies of work, so extended projects, which are a way of creating a kind of narrative or argument or storytelling. Um, and so when he's working with contemporary artists, he's very much interested in that story. How are you trying to tell this whole story? So not through a single picture, but through a group of pictures or an extended project. Um, and in, frankly, it's very unusual to have collectors who collect in this way, because you know, uh, it's harder to get a large uh, or extended body of work. Uh, so that's one of the things I think is extraordinary about his commitment to this collection and to the contemporary artists that he works with. D'accord. Est-ce que vous avez des questions dans la salle par rapport à tout ce que nous avons déjà abordé comme sujet Oui. It seems um, that uh, it's a certain irony that our idea of the collector historically has been somebody who has pursued uh, a kind of fine art approach to amassing work, and yet for three of you on the panel, and to a certain degree for the Walter Collection, there are strong elements even in the Walter Collection of a vernacular work. And I know, Bill, you have both cross the divide between fine art photography and more vernacular photography, but it seems to me that, is there a way that the mar either the market has changed the way collectors work in terms of opening them up to work that is, extends the boundaries beyond the fine art world into uh, the vernacular world, or are we seeing a different kind of shift uh, in terms of uh, vernacular work and it becoming more recognized as a collecting field. Uh, uh, it's interesting that even Vic Muniz's work uses vernacular work to make a fine art, per, uh, to, to realize a fine art project. I don't know if that's a question or an observation. No, it's an observation. <laughs> I think that 
Dick's portrait, where he's used up cut up portraits to make the portrait. I love that it's not a copy print. I love that it's it's a one, it's a unique piece. It's really kind of just such a divine celebration of all of these disparate elements in photography. Photographs, you know, were documents early on, and, and none of these collections represent anything other than the four collections. Um, four people who bought all this stuff. And to look upon these as sort of tectonic shifts in the culture, I think is to gild the lily. You got gild the lily? <laughs> okay. Um, but so, the Vic piece is just this wonderful synthesis of, of these things, so I'm really happy that it's here. I think that Francois Abel bringing these collections together too is a, a synthesis of, of how so much of the legacy of photography in Arles is the result of these collecting, the people collecting things. Stop, no? <laughs> I just want to ask you, all of you, when do you consider your collection finished? That you have finished that exploration of that body of work? What goes on in your head, your feelings, and you just say, that's it. I won't collect it. Say you're a fool. That's finished with the fool. Bonne question, c'est ce que j'allais poser. But, um, when I first began working at Swan, the auction house, I would meet collectors who had sold their collections or donated their collections, and what did they do? They started all over. And I thought that was fascinating. I mean, building the identical collection, not starting all over, like Bill, building a parallel or a variant collection. For me, personally, I thought I had finished and realized I will never finish. I can't stop. And it seems that being new places, meeting new people, uh, material presents itself. And if it's something that I haven't seen, if it's something that I resonates with me, then I'm afraid. Here I go again. Bill, your turn. No, she answered for me. No, okay. Okay. no, 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 no. No, that's a good. That was a great answer. <laughs> and it's not like it's not like one collection ends one day. You know, well, that's it. I'm all done. I said that about one collection, but it's. But you go in the other room and you go like, oh, fuck, who knew this was here? So, they, they happen. Oui, euh, euh, oui moi, je, je, euh, je réponds à peu, pratiquement pareil que Dave, c'est-à-dire que, et que Bill, donc. Euh, enfin, en ce qui me concerne, je n'ai pas le sentiment que ça puisse s'arrêter un jour. Euh, même si, parfois, il m'est arrivé, je ne vous le cache pas, d'en avoir, avoir vendu euh, certains tirages euh, à Drouot ou ailleurs, mais et, et j'en suis, suis marri, j'en suis malade aujourd'hui, bien sûr, et, et peut-être que je vendrai un jour euh, cette collection, mais euh, ce que je dois expliquer, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que euh, les panoramas, euh, je suis ravi qu'ils soient là, mais euh, en ce qui me concerne, euh, c'est une, une sorte de... j'ai le sentiment de jouer une partie d'échec avec moi-même, hein, euh, en tant que collectionneur, euh, les panoramas, donc, on a bien compris que euh, ce sont des photographies, euh, même si leur diffusion n'est pas massive, hein, ce sont des photographies euh, qui concernent un certain public hein, qui va s'y retrouver. Mais j'ai, par exemple, en, en regard de ça, je collectionne des albums de famille. Non pas, les, les, c'est pas la même collection que Martin et, 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 ses, et ses copains, mais c'est donc on, on est dans l'extrême intime, hein, extrême, extrême. Euh, on rentre dans la vie des familles. Hein, je, 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 L'ensemble de ma collection, je l'appelle la famille Chine, mais là on est vraiment dans, euh, euh, dans, dans l'intime. Et une autre, une autre collection de, qui, qui est sur le damier aussi, c'est celle des, des photos de mariage. Et là aussi, euh, 
tout, tout ce que ça dit, c'est inimaginable. Et, euh, juste une petite anecdote, c'est que euh, il se trouve qu'en 2003, j'ai euh, eu la visite d'Anne Matron, qui était la grande patronne du Domon Major, euh, du Château d'If, etc. Parce qu'il y a des années en Chine, et, et elle est venue à la maison, elle a vu certaines de ses images, elle a bondi dessus, elle a, on a monté une expo en catastrophe ici. Et ça a eu un tel succès pour des raisons qu'on n'a pas compris, ni il y a deux mois d'ailleurs complètement. Euh, L'expo qui devait durer deux mois a duré six mois. Et donc, pour, pour revenir, donc il y a le mariage, il y a, il y a les albums, il y a, il y a les journaux les journaux chinois des années 60-70, c'est très très riche, hein. il y a très peu de photos, mais c'est très très riche aussi, et puis, euh, et, et, et je n'oublie pas euh, ce que je n'ai pas, aussi, encore, donc, donc je ne peux pas ne pas continuer, parce que je suis persuadé, entre autres, que sur, euh, sur un thème qui m'est cher, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur lequel je continue de travailler, euh, qui est celui de la réalité, on le sait, enfoui, qui n'ont jamais été montrés, pour des raisons de censure, d'autocensure, euh, etc., et, euh, et je ne suis pas le seul, mais enfin, on est quelques-uns à, à pouvoir aller chercher comme ça euh, euh, ces images. Euh, euh, donc, moi personnellement, je, ça n'est pas, c'est loin d'être terminé. J'en suis ravi, bien sûr. Alors, Bill, je vais poser la question un peu, un peu différemment. Vos images, tout ce que nous voyons à, à l'archevêché, s'arrête euh, environ au, dans les années 1950. Pourquoi ça s'arrête à ce moment-là Qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi on ne trouve plus, enfin, en tout cas vous ne les avez pas, euh, on ne trouve plus de ces, de ces photos de groupe, de ces panoramiques d'entreprises, de, 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 de travailleurs, de membres de diverses associations après euh, ces années-là Je pense que deux choses One is it's, it's sort of arbitraire. When I showed them in Italy, I said it was until 1960. And then I changed it for France because I thought, well, 1950 looks better. Um, <laughs> I, I'm not, I've not engaged by any kind of photomechanical arrangement of the pictures. So people, people insist that those photographs are photoshopped. They're just straight 